Bonjour, j'ai bien sorti ce qui est sorti par là. Моя семья. Страшно! Я не слышу! Не попасть! Не попасть! Догоняй! Папа замутил. А ведь еще недавно он просто тащился от папсы. Веселые мордашки, кудряшки, кудряшки. Кудряшки, веселые мордашки. Прекратите сейчас же вас видеть упакать. Заткните, Сёба. А я что? Я прибор подневольный. Что? Включают? То и ору. Дорогая, мы просто поем. Поет он. У тебя что, других дел нет? Мам, ну что ты в самом деле? Человек имеет право на самовыражение. Не кричи на мать! У тебя что, других дел нет? Да? Ты взрослый человек! Пора уже подумать о серьезном занятии. Я правильно говорю? Ну все, понеслось. Завели старую пластинку. Ты должен получить образование, как я. И работать, работать, как мы. Ты же мужчина. Ты должен будешь кормить семью, как я. Ты продолжаешь рода Гасовой. Поэтому ты должен, ты должен, ты должен, ты должен, ты должен. Шевелись головой. Дармоед. Дармоед. Это не сын, а наказание. Вон даже Алочка и та нашла работу. Какую работу? Очень хорошую. Она экскурсовод. Посмотрите, пожалуйста, на Лену. Это... О! Это... Что это? Откуда это? Что-то новенькое. Почему я люблю ходить к Алочке в гости? Потому что хоть тут никто никого не учит жить. Послушай, ну нельзя же быть такой бестолковой. Ты должна думать о своем будущем. А ты с такой классной работой лоханулась. А чё, я виновата, если я новых районов не знаю? Да ты вообще какая-то неудачная. Ну вот что за отстой ты слушаешь? Это же попса Галина. Клёво поют. Кто? Они поют? Ха, так петь кто угодно может. Да хоть ты. Лучше бы я этого не говорил. Говорила, не связывайся с этой легкомысленной девицей. Ой. И не возражай, что бы ты там ни мычал, а из нее ничего путного не выйдет ничего. Даже пилечки не получится. Ой. А я говорю, не получится. У нее же ни внешности, ни слуха, ни голоса. А, все задатки эстрадной звезды. Ей бы еще продюсера дельного. Ой, да кто за нее возьмется? Вот он, что ли. Ой. И не вздумай. А если уж тебе так приспичило пойти в шоу-бизнес, займись Светочкой. Ой, мам, да я ничего такого. У твоей сестры абсолютный слух. У этой зануды. Я все слышу. Ой. И она, между прочим, уже поет в школьном хоре. Ой, 
Ой, а где все? И не просто поет, она солирует. Мам, не грузи, а? Я ни о чем таком даже не думал. Не ври, ты же весь в отца, без ума от попсы. Ну куда тебе до продюсера? Тут нужна смелость. Больше того, тут нужны средства. Учти, я тебе денег не дам. А я не просил. Между прочим, я уже взрослый человек. Могу и сам. О, у папы попросить, например. Всем привет! У меня для вас две новости. Ага. Одна плохая, а другая хорошая. О, боже! Что, тебя выгнали с обеих работ? Да, но прошу заметить, что одна работа была плохая, а другая... Хорошая. Эх, такая хорошая. Но я же не виноват, что все так обернулось. Потрогай жабу-жабу, потрогай. Ой. У меня больше нет сил. Никита, голова забита всякой чепухой. Николая опять выгнали с работы. Что делать? Знаешь, подруга, у меня есть идея. Какая? Когда мы с Ленечкой отдыхали на Кипре, я купила там колье с изумрудами и брюликом. Но надо же было в чем-то на пляж ходить. Так вот. Значит, ты будешь моим продюсером? Класс! Что за бред? Кто тебе сказал? Ты забыл, что у меня абсолютный слух? Я все придумала. Ты будешь креативным продюсером, а я коммерческим. Кстати, у вас есть деньги? Нет? Ну и не надо. Есть куча способов их заработать. Не. Например, можно сдать 100 тысяч пустых бутылок. Но еще лучше сдать две тонны крови. А еще за отстрел гигием правительство Мозамбика платит огромные деньги. Отстрел, отпад. Ты понял? Все, сдаюсь. Вот и чедненько. Зарабатываем деньги. Ой, раскручиваемся и на гастроли. Россия, Америка, Европа, Кипр. И эти киприоты еще смеют заливать, что это пятизвездочный отель. Что я отеля не видела. Жулики. Мы вернулись с Кипра, и тут нам предложили поехать в Африку на сафари. Но мой муж... Ты что-то хотела сказать, Милочка? Нет, Милочка. Это ты что-то хотела сказать насчет работы моего мужа? Что? А, да. Я беру его водителем. Кем? Зачем это тебе? Здрасте. Я сама не могу водить. Я же сделала маникюр. Все, замолчи. Хватит. Конечно, хватит. И так понятно. Полный улет. Полный пролет. С таким отстоем мы никуда не пробьемся. Полная безнадега. Кто купится на такую шнягу? Купится, никуда не денутся. Надо только найти хорошего композитора. Ну, хорошего в том смысле, чтоб денег не брал. К несчастью, у деда тоже оказался абсолютный слух. Привет, богема! Я слышал, вам нужен композитор. Положитесь на меня. Я могу написать отпадный хит. Ты? А что? В молодости я активно занимался музыкой. Хит готов. Сейчас вы оттянетесь в полный рост. One, two, three, four. Я так хочу, чтобы ты была со мной. Я полечу за тобой на край земной. 
О тебе мечтаю, от любви сгораю, Будь же моей и как можно поскорей. Вау! Камон, деда, камон! Только зубы не потеряй. Yes! Пипл хавает! Дед, вот что это ты сейчас спел? Я ни на чем не настаиваю. Слова можно и поменять. Дедуль, а по-моему, музычка тоже не очень веселая. Понимаешь, детка, любовь – дело серьезное. Да, не знаю. Может, эта песня для кого-нибудь и станет хитом? Лет через 50. Но сейчас... Короче, наш проект пора хоронить. Все достало! И тогда Аллочка впала в депрессию. Как меня все достало! О, да чего же я все-таки дальновидный? Вовремя смылся. У девочки нервный срыв. Нет, надо ей все-таки песню сочинить. Легко сказать. Музыку можно и на компьютере забить, а вот с текстом беда. Стихи-то кто напишет? Боже мой, ну много ли нужно для попсовой песни? Ой, слова в рифму там. Люблю, люблю, без тебя не могу, шубу куплю. Это не в рифму. Правда? Фу, странно. А я опять хочу гулять. Да погоди ты. Стой, как ты сказал, опять гулять? А ну-ка скажи еще что-нибудь. Буду в песочек сажать цветочек, как дурак. Записывайте или запоминайте. Ну, еще. Там одна малышка, у нее пустышка. Весь у меня стихами говорит. Ну-ка, давай вместе. О, я попал в любовный плен. Ну? Так и надо, старый хрен. Так, это... Не записывайте. Слушайте, а я твоя малышка и вовсе не пустышка. Пойдем сажать в песочек наш аленький цветочек. Ну, там даже припев «Я люблю тебя, люблю» все сильнее день от дня и так далее. Ну как? Прикольно. Чушь полная. То есть законченный хит. Помяните мое слово. Через год это будет песня года. А сейчас самая долгожданная номинация – песня года. Представляю, как волнуются участники. Я вскрываю конверт и читаю. Итак, победила песня. Что это за песня, а, которую исполняет... Боже мой, кто это? В общем, а, продюсер. Какой он, черт, продюсер? Вы что, мне подсунули? Нет, это у вас не пройдет. Нет. Без имени звезды вы мои не взошедшие, вы никому не нужны. В шоу-бизнесе главное попасть в ротацию. При детях попросил бы не выражаться. Объясняю для отсталых, чтобы песня стала хитом, ее должно услышать как можно больше людей. Правильно, наша цель аудиорынок. Короче, записываем песни на кассеты и продаем их. Продаем, продаем, продаем. Один вопрос. На какие шиши купить чистые кассеты? Я денег не дам. Ну вот. А у папы нет работы. У папы есть работа. Да! да. Всем привет! Милочка, я привезла тебе показать вещи, которые я купила в своей последней поездке в Париж. Ты же хотела посмотреть? Кто? Я? Здравствуйте. Любезные, оставьте вещи здесь, а сами подождите меня в машине. Кто? Я? И тогда мы решили записать Аллочку на наши старые кассеты. Новый хит, новый хит! Подходим, покупаем, проходим, не задерживаемся, покупаем! О, Мадонна! Обожаю! Я люблю тебя! Кассеты расходились неплохо. Нам даже удалось пробиться на телевидении. Криминальная сводка. В нашем районе появилась группа жуликов, продающих музыкальную продукцию низкого пошива на кассетах с этикетками с Майклом Джексоном, Мадонной и Муми Дролем. Вот фоторобот мошенницы. О, какая я улюбна. Да, на телевидении засветились. Теперь бы еще на радио попасть. Только вот как? Спокуха! Я в свое время работал на радио. 
если бы знали, сколько хитов я выдал в эфир. Дед, ты что, еще и диджеем был? Ну, в каком-то смысле. Центр, центр. Я шишка. Я шишка. Передаю горячую десятку донесений о дислокации противника. Прием. Да, золотое было время. Ну вот, я запустил нашу песню в ротацию. Через рацию. Дед, где ты ее откопал? Там же, где и закопал. В лесу. Вместе с парашютом. Первый пошел! Тихо. Конспирация прежде всего. Надо, чтобы все нас услышали, но никто не застукал. Я забаррикадировал дверь. Запеленговали. Явка провалена. Где моя ампула с ядом? Нет, уже не раскусить. Зубы не те. Никита, может, ты? А? Откройте сейчас же. Послушайте, у меня для вас две новости. Начну с плохой. Папа попал в аварию. Что? А хорошая? Тамарочка была вместе с ним. Ну, в общем, ничего страшного, все целы. Правда, оба потеряли память. Как потеряли? Как потеряли? А, Дорогой, как ты себя чувствуешь? А вы кто? Мужчина. Не представляю, как это могло произойти. Дорога пустая, скорость 40 километров, и вдруг они въезжают в столб. Что делать? Что делать? Мам, успокойся, все будет хай-фай. Папа все вспомнит. А что не вспомнит, мы ему расскажем. Дед этим уже занимается. Все, тип-топ. Я уже рассказал Коленьке всю его жизнь. Э, правда, пока только до шести лет. Но прогресс на лицо. Коля. Я хочу пипи. О -о -о -о. Кошмар. Это все, что он помнит? Ну почему же? Э -э, бывают проблески. <связь> Что же делать? Что же делать? Куда? Опять калочки? В семье такое горе, а он возится с этой безголовой дурой. Я тебе запрещаю. И тогда мы ушли в подполье. К нему. Балдио. Пиджино. Ютнё. Потанцы к нему. Не смею. Думаю. А сюда добавим ударных. Как вам не стыдно орать, когда отец в таком положении? Да-да, конечно. Клавдия, извини. Вот что, несмотря ни на что, мы не имеем права отказываться от своей мечты. А как же папа? Вылечим. Я читал, чтобы вернуть память, нужно восстановить обстоятельства, при которых она была потеряна. Шоковая терапия. Ну, вроде похоже на машину. Сойдет. Папа, езжай. Так, молодец. И теперь вы врезаетесь в стол. Надо, чтобы кто-то треснул его по голове. Нет, я не могу. Клавдия, так надо. Хорошо, тогда вспомни, что он подарил тебе на 8 марта. Что подарил? Кредит! Терапия подействовала. Папа стал уделять больше внимания семье, особенно детям. Опять вы тут глупостями занимаетесь. С папой такая беда. А вы со своей попсой постыдились бы. Мам, во-первых, мы уже ничем не занимаемся. А во-вторых, ему как раз попса всегда была в кайф. Никитка, дело говори! Мы просто обязаны ради Николая всей семьей заняться шоу-бизнесом. Память о его потерянной памяти. Я твоя малышка, и вовсе не пустышка. Пойдем сажать... Короче, в память о памяти мы всей семьей вместе с Алочкой решили выступить на песне года. Вернее, квартала. Точнее, нашего квартала. Я люблю, тебя люблю. С 
тобой все в порядке. В полнейшем. Я вспомнил все. Все! 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 Что-то скучно. Может, поставим музычку? Можно. Я как раз захватила из дома кассету с Мадонной. О, Мадонна. Обожаю. Да, вот так все и было. Я все вспомнил. Все. Дорогой. Я люблю! Тебя люблю! Вот так, благодаря нашему искусству, папа не только потерял, но и вернул память. Ну а к нам пришел настоящий успех. Дамы и господа, сейчас мы узнаем имена лауреатов. Я вижу, как волнуются номинанты. Я вскрываю конверт. Итак, это... Дяшлова получает премию «Золотая белочка» в номинации «Лучшее музыкальное произведение в области лечения параноидально-депрессивного синдрома и вялотекущей шизофрении». А Аплодисменты! Никита, есть заказ. Срочно нужен хит для лечения инуреза. Это мы. Дятлова, Дятлова, Дятлова.